Dobar dan svima i nadam se da ste dobro u ovim pomalo izvarenim okolnostima. Ja sam htio danas govoriti o jednoj temi koje me inače jako zanima, to su ishodi nedonošćevi. Svake godine u svijetu se oko 15 milijuna djece rodi prije vremena, što znači prije 37 tjedana dobi trudnoće, a ovaj broj diljem svijeta je u porastu, osobito u razvijenim zemljama. Oko 1% novorođenčadi se rađa sa porođenom težinom manjom od 1000 grama i tu nedonošće nazivamo novorođenčade ekstremno male rodne mase. I oni su zapravo najugroženija populacija novorođenčadi. U suvremenim zemljama preživljenje ove djece je oko 70%. No kao što možete vidjeti, nažalost mnogo od ove djece, pogotovo ona koja se rađa između 23. i 26. stjedna, tijekom svoje hospitalizacije razvija neko od komplikacija, to su, kao što možete vidjeti, intraventrikularno krvarenje trećeg stupnja ili većeg, cisičnu periventrikularnu leukomalaciju, tešku bronhopulmonalnu displaziju, teške oblike retinopatije prematuriteta ili teške oblike nekrotizirajućeg enterokolitisa. Kao što možete vidjeti, recimo u 24. tjednu trudnoće, u 33% djece ima jedan od ovih morbiditeta, a nažalost 25% ima dva ili više od ovih morbiditeta. Ono što je manje poznato je da prije vremena rođena djeca nemaju istovjetan razvoj i volumen mozga u odnosu na djecu koje se razvijaju intrauterino u specifičnoj gestacijskoj dobi. Ovo je jedno zanimljivo istraživanje gdje je skupina istraživača istraživala koji zapravo regije mozga su smanjene u prijevremeno rođene djece u odnosu na terminsku djecu. I kao što možete vidjeti na slici, najčešće su zahvaćeni senzomotorni korteks i premotorni korteks, dok je od strane ventrikulskog sustava najčešće su zabilježene promjene u okcipitalnim rogovima. Ono što je zanimljivo u kontekstu ovog tjedna mozga je zapravo činjenica da prije vremeno rođena djeca u odnosu na terminsku djecu imaju značajno smanjen volumen amigdale. Kao što ste već čuli u dosadašnjim predavanjima, amigdala je dio mozga koji je uključen u obradu emocija i socijalni razvoj tijekom ranog djetinstva, a pacijenti sa oštećenjem amigdale imaju tijekom adolescencije, a i kasnije deficite obrade emocija, dok im je socijalno ponašanje uobičajeno. Također, amigdala se aktivira prikazima recimo lica koje je uplašeno, te prikazima ugrožavajućih ili zastrašujućih prizora. Ono što je ranije bilo poznato je da nedonošća jači izražava frustraciju i ljutnju u odnosu na terminsku novorođenčad u dobi 12 mjeseci. Ovdje sam vam htio prikazati jedno istraživanje skupine istraživača iz Švicarske koji su uspoređivali volumen amigdale i reakciju na strah u nedonošćadi i terminske novorođenčadi. U čemu se sastoje pokus? Oni su zapravo prvo magnetnom rezonancijom mjerili volumen amigdale, a onda su terminsku i prijevremeno rođenu novorođenčad izlagali strašnom podražaju. U njihovom slučaju se radilo o korištenju jedne igračke psa koja je izazivala strašni podražaj, to možete vidjeti na ovom primjeru. Ovdje ste mogli vidjeti kako terminsko novorođenče zapravo reagira na strašni podražaj, znači plaće i bježi od njega. Dakle, ti istraživači su našli pozitivnu korelaciju između intenziteta reakcije na podržaj i volumen amigdale. Također, volumen amigdale bio značajnije veći u nedonošćadi koja bježe od podržaja u odnosu na one koje ne reagiraju na podržaj. U principu se radi o otupjeloj reakciji na tog strašnog mehaničkog psa. Ovi istraživači iz ovog i sličnih istraživanja zaključuju kako nedonošćad ima Pojačan osjećaj straha u socijalnim kontaktima, a umanjen osjećaj straha kod potencijalno životno ugružavajućih situacija, te bi mogli samim time biti izloženi rizičnim ponašanjima tijekom djetinstva, a možda i kasnije u životu. Ono što mi trenutno pokušavamo u neonatologiji je zapravo ponašati uvjete 
kojima je dijete izloženo u maternici, znači naša nedonoć je zbrinuta u inkubatoru, pokušavamo da su izložene s što manjim razinama buke, svjetla i što, da su izložene što manje bolnih podražaja. Ono što je svakako u budućnosti, na čemu se intenzivno radi zadnjih godina, je zapravo pokušaj da se razvije umjetna maternica. Ovdje možete vidjeti jedan grafički prikaz gdje bi e, u ovom slučaju prijevremeno porođeno janje po porodu bilo zbrinuto u plastičnoj vrećici ispunjenoj fiziološkom tekućinom sa elektrolitima koja bi ponašala amnijsku tekućinu, a bilo bi oksigenirano putem pupčanih vena i arterija. Ovo je sada još uvijek u fazi istraživanja, ali pruža nam nadu da će se barem ova ekstremno nezrela nedonošća koja se javlja na granici preživljenja moći razvijati kroz određeni period kako bi razvila što manje komplikacije. Zahvaljujem vam na pažnji i pazite na sebe.